வணக்கம் மாலைமுரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிரா மாநில முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் முதலமைச்சர் பதவி யாருக்கு என்பதில் பாஜக சிவசேனா இடையே தொடர்ந்து எழுப்பறி சிலை கடத்தல் வழக்கில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறினால் டிஜிபியே பொறுப்பு பொன் மாணிக்கவேல் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு தமிழகத்தில் ஆளுமைக்கான தலைமை வெற்றிடமாக இருப்பதாக ரஜினிகாந்த் பேட்டி ஆளுமை தலைமையை ஸ்டாலின் நிரப்பிவிட்டதாக துரைமுருகன் பதிலடி பொருளாதாரம் புத்துயிர் பெற வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க நடவடிக்கை தேவை பாஜக அரசுக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் ராகுல்காந்திக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு படை பாதுகாப்பு வாபஸ் மத்திய பாஜக அரசு பழி வாங்குவதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டு மகாராஷ்டிரா மாநில முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் மற்றும் அமைச்சர்கள் தங்களது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்டாரியை சந்தித்து வழங்கினார் மகாராஷ்டிரா மாநில சட்டசபைக்கு கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடந்தது ஆனால் அங்கு இன்னும் புதிய அரசு அமையவில்லை முதலமைச்சர் பதவி விவகாரத்தால் சிவசேனாவுடன் ஏற்பட்ட போதனால் பாஜக ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் திணறி வருகிறது இந்நிலையில் சட்டசபை பதவிக்கால முடிவடைந்ததால் முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று சிவசேனா எம்பி சஞ்சய் ராவத் வலியுறுத்தினார் இது தொடர்பாக பேட்டியளித்த அவர் முதலமைச்சர் பதவியை சுழற்சி முறையில் இரண்டரை ஆண்டுகள் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே பாஜக தங்களை அணுக வேண்டும் எனவும் காப்பந்து அரசாக இருக்கும் பாஜக தனது பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி புதிய அரசு அமைக்க முயற்சிக்கக் கூடாது என தெரிவித்தார் மகாராஷ்டிராவில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்த நினைப்பது ஓட்டு போட்ட மக்களை அவமரியாதை செய்வதாகவும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநில முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் மற்றும் அமைச்சர்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர் அதற்கான கடிதத்தை ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்டாரியை சந்தித்து வழங்கினர் முன்னதாக சிவசேனா தனது எம்எல்ஏக்களை மலாட் வெஸ்டல் உள்ள ஹோட்டலில் ரிசார்ட்டில் தங்க வைத்துள்ளது வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை எம்எல்ஏக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க கோரி மும்பை காவல் ஆணையருக்கு சிவசேனா கடிதம் எழுதியுள்ளது இதனிடையே சிவசேனா தலைவர் சஞ்சய் ராவத் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவாரை சந்தித்தார் அப்போது மகாராஷ்டிரா அரசியல் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வாத்ரா ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பை மத்திய அரசு திரும்ப பெற்றது இனி அவர்களுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் அவரது மகன் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்திக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த எஸ்பிஜி என்னும் சிறப்பு பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பை ரத்து செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்து உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்தியாவில் இசட் பிளஸ் இசட் ஒய் மற்றும் எக்ஸ் பிரிவுகளில் விஐபிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது மிக மிக முக்கிய பிரமுகர்களின் உயிருக்கு உள்ள அச்சுறுத்தலின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இந்த பாதுகாப்புக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் அவரது மகனும் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்திக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த எஸ்பிஜி பாதுகாப்பை ரத்து செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளது அவர்களுக்கு சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் வழங்கும் இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன திருவள்ளுவருக்கு காவி பூசியது போல தமக்கும் பாஜக சாயம் பூச முயற்சிக்கிறது என நடிகர் ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பேட்டியளித்துள்ளார் சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினிகாந்த் பாஜகவிடம் திருவள்ளுவரும் சிக்க மாட்டார்கள் தாமும் சிக்க மாட்டேன் என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் இதனையடுத்து சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அதே இடத்தில் அவர் அது வந்து அந்த பிஜேபி அவங்களுடைய ஆபீஸ் 
அவங்களுடைய வந்து அவங்களுடைய ட்விட்டர்லேயும் அவங்க திஸ்திங் இதில் வந்துட்டு அவங்க வந்து இந்த காவி திஸ்திங்கெல்லாம் போட்டாங்க அது அவங்களுடைய தனி திஸ்திங் அது அது கம்ப்ளீட்டாக ஊரில் இருக்க திருவள்ளுவர் சிலைகள் எல்லாம் வந்து காவி போடணும் பட்டியா போடணும் அவங்க சொல்லுது அவங்க திஸ்திங் இதை வந்து இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சையாக்கி இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக்கி இந்த நாட்டில் வந்து மக்களுக்காக வந்து பிரச்சனைகள் அவர் தேவைகள் எத்தனையோ இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பேச வேண்டியது சர்ச்சை பண்ணி வந்து வாதம் பண்ணி வேண்டியது விட்டுட்டு இதை பற்றி பேசுறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஐ மீன் சில்லியா அவங்களுக்கு வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் வேண்டுகோள் எனக்கு வந்து அந்த பிஜேபி பிஜேபி கலவர் வந்து பிஜேபி கலவர் வந்து என்ன பூசத்துக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க திருவள்ளுவருக்கு வந்து காவி பூசுற மாதிரி என்னையும் பூச பாக்குறாங்க திருவள்ளுவர் மாட்ட மாட்டாரு நானும் மாட்ட மாட்டேன் இதனையடுத்து சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அதே இடத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழகத்தில் ஆளுமை மிக்க சரியான தலைமைக்கு தற்போது வெற்றிடம் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வெற்றிடம் <laughs> 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 தமிழகத்தில் உள்ள வெற்றிடத்தை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் நிரப்பி வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டன என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் அக்கட்சி பொருளாளர் துரைமுருகன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தட்பவெப்ப நிலை தெரியாமல் ரஜினிகாந்த் பேசுவதாகவும் விமர்சித்துள்ளார் தொடர்ந்து அவர் அரசியலில் இருந்திருந்தால் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நீண்ட வடவழி பிரிவு நடத்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய தட்ப வெப்பநிலை அரசியல் அவருக்கு சரியாக தெரியவில்லை என்று மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி நிறைய நாட்களானதை புரிந்து கொள்வார் அவர் மீது யார் காவி சாயம் பூசினார் என்றும் எங்களுக்கு தெரியாது அவர் யாருக்கு மது சொல்லி இருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு இலவசமாக லட்டு வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்தார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்கிறார்கள் இந்நிலையில் திருப்பதி கோவிலை போன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களை மகிழ்விக்கும் வண்ணம் இலவசமாக லட்டு பிரசாதம் வழங்க கோவில் நிர்வாகம் முடிவு செய்தது அதன்படி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு இலவசமாக லட்டு வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்தார் இதேபோல மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் உள்ள பழைய திருக்கல்யாண மண்டபத்திலும் லட்டு வழங்கும் திட்டத்திற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் கோயில் தக்கர் கருமுத்துக்கண்ணன் மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்குமார் கோவில் இணை ஆணையர் நடராஜன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதனையடுத்து மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா முப்பது கிராம் எடை உள்ள லட்டு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய வகுப்பறை கட்டிடத்தை வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தாா் 
வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டையில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் படிக்கும் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீன இயந்திரங்களை கொண்ட ஆய்வகங்களுடன் கூடிய புதிய வகுப்பறைகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் திறந்து வைத்தார் ராணிப்பேட்டை தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்று வரும் நிலையில் அந்த மாணவர்களின் செயல்முறை பயிற்சிக்காக நவீன இயந்திரங்களை கொண்ட ஆய்வகத்துடன் கூடிய கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன ராணிப்பேட்டையில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முகமது ஜான் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி மாணவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி சிறப்பித்தார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை தமிழிலும் நடத்த தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய அரசின் ஐஐடி உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே எனப்படும் பொது நுழைவுத் தேர்வை தமிழ் மொழியிலும் நடத்திட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஆங்கிலம் இந்தி மாநில மொழியிலான குஜராத்திலும் நுழைவுத் தேர்வினை எழுதுவதற்கான வசதி தற்போது இருப்பதாக டி டி வி தினகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்க வேண்டும் என்ற தமிழக மாணவர்களின் கனவை நினைவாக்க தமிழ் மொழியிலும் நுழைவுத் தேர்வினை நடத்துவதற்கான கோரிக்கையை தமிழக அரசு உடனடியாக தேசிய தேர்வு முகமையிடம் வைக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக ஏ பி சஹி வரும் பதினொன்றாம் தேதி பதவியேற்கவுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தகில் ரமானி மேகாலயாவுக்கு மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதனையடுத்து பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹியை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவிட்டார் இதன்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாகவும் சுதந்திர இந்தியாவின் முப்பதாவது தலைமை நீதிபதியாகவும் ஏ பி சகி வரும் பதினொன்றாம் தேதி பதவியேற்கவுள்ளார் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சியில் ஏ பி சகிக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ள நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநில தலைமை செயலாளர் டிஜிபியுடன் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அயோத்தி வழக்கில் விசாரணை கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி முடிந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் வருகிற பதினேழாம் தேதி ஓய்வு பெறும் நிலையில் அதற்கு முன்பாகவே அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ள நிலையில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்திக்கு பாதுகாப்பு பணிக்காக நான்காயிரம் துணை ராணுவ வீரர்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுப்பி வைத்துள்ளது மேலும் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் போதுமான பாதுகாப்பு படையினரை அமர்த்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது தீர்ப்பு வெளியானதும் அயோத்தியில் எத்தகைய சூழல் நிலவுமோ என்ற அச்சம் அங்குள்ள மக்களிடம் நிலவி வருகிறது இதனால் சர்ச்சைக்குரிய நிலத்தின் அருகே வசிப்போர் இப்போதே அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி சேகரிக்கின்றனர் சிலர் தங்களது உறவினர்கள் வீடுகளுக்கு செல்ல தயாராகி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ள நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநில தலைமை செயலாளர் டிஜிபியுடன் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரஜினிகாந்த் பாஜகவில் சேர்வார் என தாங்கள் ஒருபோதும் கூறவில்லை என தமிழக பாஜக மேலிட உறுப்பாளர் முரளிதர் ராவ் தெரிவித்தார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊடகங்களில் வரும் செய்திகளுக்கு பாஜக எப்போதும் அக்கறை காட்டியதில்லை எனவும் தாங்கள் இப்போது உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல்களுக்கு தயாராக வருவதாகவும் தெரிவித்தார் Rajinikanth film star artist eminent person who has contributed to the entertainment industry of the entire country never we told he has joined bjp never we told he is willing to join bjp never we told these things so i don't want to have a speculation 
and BJP is not interested in carrying these speculations. Porla Tharam Putir Pervadarkum, Vele Vaipu Hale Varavak Vadarkum, Mati Arasa Sayel Padamagina, Stalin Kelvi Hilpula. Irandayarthi Padinara Mada, Ide Nalil, Nat Makal Gide, Vurayatia Pradabar Bodi, Ainuru Machum, Ayram Rubai, Notical Sella, the Yena Araveta. Ide Nad Mulvadu Mika Peria, other Valakali Yerpada the other. Pada Madipulapa Nadavadika Yedakapatu, Mundra Antical Nerevu Petrinilayel, Stalin Adikurita Karatha Velikatula. Adil Pajaka Arasin, Pada Madipulapa Nadavadika Yal, Sir Tolilkal Alikapata the Kinjum. Vele illa tindata the Uruvaki, Munyapo the Mila the Alavirku, Purla the Ravilche Yerpatia the Kedrum, Stalin Kutram Satibula. Adanaldan, Indu Modi Arasa, Pana Madipulapa Nadavati Kurithi, Yedum Pesamal, Maunum Katha Varevadagum, Teravit Bula. Melum Purla the Aram Putu Yer Pervadakum, Vele Waifu Hale, Ipo the Avadu Uruvaka Vadakum, Arasa Sayel Padama, Yenavum our Kail Vigil Pibula. Kudal Katanam Masulikum Perun the Kalin Urimete Rathus Ayakori, Palaka Tamil Karasu Poku Varathari Badaliku Vutravetu leather. Taniyar Matum Arasu Perun the Galil, Kudal Katanam Basuli Padaka Thoder Patavalaka, Tamil Karasu Badalika, Virni the Matum Vutravetu leather. Irandayarthi Padaneta Janavarigal, Arasa Valigata Arasanigal, Kuripit Vula the Vida, Arasu Perun the Galil, Kudal Katanam Basulika Padavadaka, Valaka Thoder Patada. Kadir Madiyun Thodan the Valaka Virni the Matrani the Badigal, Sati and Ara in and Matrum, Seshai Amarbumun. Visar Nikamanda Manavuka, December Aram Tedikul, Tamilaka Pokuvaratu Trace Yalalar Matrum, Pokuvaratu Arnayer, Ayur Badalika, we are needy Matrum with a better leather. Matthi Pradesh Mani Latil, Pali Kulan the Hilikana, Matthi Unavil Mutai Valang Vaditadaka, Pajaka Sadi Savadaka, Congress Kutam Chartable. Guariel Villa, Say the Alar Hilika Peti Alita, Amani La Pengal Matrum, Kulan the Hil. Munetra Amateur, Emerdi Devi, Marthur Kaloda, Alosan in Adathia Pinare, Pali Kulan the Kalekum Mutai Valanga, Aras Mudi Vedaka Terevita. Paja Kachinada the Verum, Maharas travel, cut in the Yerandayarthi Padinara Mandamudal, Madia Munaval Mutai Valanga Pata Varavadaka Terevita Aver, Paja Kavin Mukia Perivana, Aras Sirukum Maharas travel, in the Titta the Kayedir Pukalam Bevegilla, Yen and Drumkel Vilipina. Matia Pradesatal Matum in the Vivaharatal, Paja Kaviner, Arasil Savadin in Drum, Emerdi Devi Avisapata. Karthapur Varitadatal, Padika Pier Padical, Balapatta Patula Dagavum, Kaval Tura Yacherika Yaka Bula the Yenavum, Amani La Kaval Tura Tarvitu Bula, Pakistan and Bula, Karthapur, Gurutpari Vika, India Bula, Sikirkal, Visa, Indri Puni the Payana Mirkola Vasadiaga, Karthapur Varitadatitam, India, Pakistan, Arasangala, Nerevich Patula. Guru Nanakin, Ainuchi, Aimbadav the Perandanali Murtita, Pradamanari in the Modi, Indra, India Therapel, Nadipa the Yitharakabula, Adi Todan the Pakistan Pradamar, Imran Khan, Nali, Vali Yitharakabula. In the Nilagal Karthar Pur Valitadatil, Padi Kapi Yer Padakal, Balapatta Patula Daka, the Rivika Patula, Bailum Kaval Thura Yacherika Yakabula, the Yenavum, Anitha Saval Kalayum. Edukal and Angal Tayaraka Yirpadakavum, Punjab Kaval Thura TGP, Dinkar Kupta Theravitabula. Vepachalinum Karanamaha, Tabula Hatil, Ira Dinangalaka, Laysan and the Mudal, Midamana Malika Waipu Buladaga, Senivani Le Ivumayam Teravita Bulada, Senivani Le Ivumayatin Yakanar, Puvi Arasan, Say the Alargali Sandita. Apo the Pisi Aver, Pali Mandala, Mail and Kusulachi Matrum, Vepachalinathin Karanamaha, Tabula Hatin, Perimbala and Gidangalil, Adat the Irand and Art Kalaka, Laysan and the Mudal, Midamana Malipi Yakuda Mandrum Teraveta. Melum Bulbul Puyalana, Tarpodu, Aditibra Puyala, Mari Vuladal, Mina Vergal Adat the Yirend and Arkaluku, Mathia Mirkumachum, Vadaka Kadal Pogdikaluka Chella Venda Pendrum, Taraveta. Thodan the Pesi Avar, Senegal Kali Velegal, Tempered with Puhe Yendrum, Kartra Vega Maga Visa the Karnatal, Ipuhe Karna Padavakum, Taraveta. Tamaragatin, Turk Matamul Mavatangalil, Adat the Yirend and Arkaluke, Vali Mandala Melek Sorchi Matum, Pepper Salanathin Karna Maga. Pirumbala and Edangalil, Laysana the Mudal, Mithamana Mariam, Koyamutur, Nilagri, Taini, Dindakal, Salam, Madurai, Dharmaburi, Namakal, Nellai, Ramanadavaram, Agia Mavatangalil, Ori Ridangal, Ganamarim, Payakudum, Kadan the Ruthal Maniratil, Adia Pachamari Alavaga, Salam Mavatam, Sangaragriil, Panirandi centimeter, 
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணல் மேல்குடி மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டம் திரு திருபுவனத்தில் தலா எட்டு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு வறண்ட வானிலை தொடரும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை புல்புல் புயலானது தற்பொழுது அதி தீவிர புயலாக மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது மீனவர்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் பொன்மாணிக்கவில் தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் இரு தரப்பினரும் ஆதாரங்களை மனுவாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிலை கடத்தல் வழக்குகளில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை அமல்படுத்தவில்லை என தமிழக அரசுக்கு எதிராக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு அதிகாரி பொன் மாணிக்கவில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் மகாதேவன் ஆதிகேஷ்வலு அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நீதிபதிகள் இந்த நீதிமன்ற பொக்கிஷங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று செயல்படுகிறதை தவிர அரசுக்கோ அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவோ ஆதரவாகவோ செயல்படவில்லை எனவும் தெரிவித்தனர் மேலும் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மீறப்பட்டால் அதற்கு டிஜிபியே பொறுப்பு எனவும் கூறினர் பின்னர் பொன் மாணிக்கவில் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் சிலை கடத்தல் வழக்கு விசாரணையில் கூடுதல் டிஜிபி ஒருவர் தலையிடுவதாக குற்றம் சாட்டினார் இதனையடுத்து அந்த வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்களை மனுவாக தாக்கல் செய்ய இரு தரப்புக்கும் உத்தரவிட்ட விசாரணையை நவம்பர் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் சிலை கடத்தல் வழக்கில் தலையிட்ட இரு அமைச்சர்களின் பெயர்களை வெளியிட வேண்டும் என வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது நீட் தேர்வு ஆள்மாறாட்ட வழக்கில் மூன்று மாணவர்களின் தந்தைகளுக்கு காவல் நீட்டிப்பு செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது நீட் ஆள்மாறாட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் பெற்றுள்ள மூன்று மாணவர்களின் தந்தைகளான சரவணகுமார் டேவிஸ் முகமது சபி ஆகிய மூவரின் நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில் மூன்றாவது முறையாக தேனி மாவட்ட நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களது நீதிமன்ற காவலை மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு நீட்டித்து வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த மாஜிஸ்திரேட் பன்னீர்செல்வம் உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து அவர்கள் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக நீதிமன்ற வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்கி தொற்று நோய் பரவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது மேலும் நீதிபதிகள் குடியிருப்பு வளாகமும் சரிவர பராமரிக்கப்படாததால் இதனிடையே இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறையிடம் பல முறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் வழக்கறிஞர்கள் புகார் கூறுகின்றனர் உலகளவில் பேரிடர் மீட்புப் பணிகள் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது என உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் நிலநடுக்கம் மற்றும் அதிலிருந்து மக்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு நாடுகளின் பத்தாவது மாநாடு டெல்லியில் கடந்த நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது இறுதி நாளான இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் பேரிடர் மேலாண்மையில் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதில் இந்தியா உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுத்து இன்றுடன் மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் அதில் வளர்ச்சி என்ற முழக்கத்துடன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஆட்சியை பிடித்த நரேந்திர மோடி திட்டமிடாமல் முன்னறிவிப்பின்றி அறிவித்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் இந்திய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியுற்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பண மதிப்பிழப்பால் தொன்னூறு சதவீத இந்திய மக்களுக்கு தாங்க முடியாத துயரத்தை மாதக்கணக்கில் கொடுத்தது பாஜக ஆட்சி என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்
சென்னை போரூர் அருகே முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் திறந்து வைக்கப்பட்ட சிறுவர் விளையாட்டுப் பூங்காவில் செய்துபடுத்தப்பட்ட ஸ்கேட்டிங் மைதானத்தை சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த பூங்காவில் பராமரிப்பு குத்தகைக்காரர் ஸ்கேட்டிங் மைதானத்தை பயன்படுத்த ஐநூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை பணம் செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது இதற்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ஆத்திரத்தில் குத்தகைக்காரர் ஸ்கேட்டிங் மைதானத்தை சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து குழந்தைகள் மைதானத்தை சீரமைத்து தரக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் வலுசரவாக்கம் மண்டல அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது ஜம்மு ஸ்ரீநகர் நெடுஞ்சாலையில் சாலைகளில் கடும் பனி உறைந்து காணப்படுகிறது இதனால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குல்காம் மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரிகள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன உறைப்பணியை அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே பூட்டிய பல் மருத்துவமனையிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒசூர் அருகே கே சி சி பகுதியில் பல் மருத்துவமனை நடத்தி வருபவர் ஜோகேஷ் இந்த நிலையில் கிளினிக் பூட்டிவிட்டு மத்திய உணவிற்காக வெளியே சென்றுள்ளார் அப்போது பூட்டை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த மர்ம நபர்கள் கிளினிக்கில் இருந்த ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை திரட்டிச் சென்றுள்ளனர் உணவு அறிந்துவிட்டு மீண்டும் கிளினிக் திரும்பிய ஜோகேஷ் படம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதனையடுத்து போலீசார் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து ஆய்வு செய்து காண்பித்தனர் உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்